¿Por qué el diablo está to totalmente interesado en hacernos caer si él no tiene ningún beneficio? En apariencia no tiene ningún beneficio, pero el diablo no solamente pretende llevar a una persona al infierno por medio de, de un pecado continuo, por medio de rechazar a Jesús, por medio de impedirle que lea la Biblia, etcétera, sino que eh, también eh, dentro de sus propósitos el diablo tiene la intención de destruir la vida de la persona, la vida del cristiano, destruir el mundo, todo lo que pueda él causar para echar abajo la obra de Dios lo va a hacer. Por eso el diablo está atrás de la tala de árboles, de la contaminación, atrás del crecimiento industrial que contamina, el diablo está atrás de la caza no controlada, la caza de animales y especies, el diablo está atrás de mucha de la tecnología que hoy vivimos, porque pretende destruir el planeta, ha destruido la sociedad y cuando nos hace caer, pues está destruyendo nuestra vida cristiana. Y recordar, pues, finalmente es el enemigo de Dios y como enemigo tiene que estar atentando en contra de la obra de Dios. Exactamente, Satanás conoce, aunque no tiene revelación, pero conoce muchos de los proyectos que Dios tiene para el mundo y, y Dios tiene como plan renovar esta tierra, Dios tiene como plan usar el mismo planeta que él creó, entonces el diablo está tratando de destruirlo al máximo y la Biblia nos revela todo esto en sus planes, el libro de Isaías en profecía dice que los árboles regozarán cuando comience el milenio, eh, ahí menciona cómo es que eh, ellos dirán desde que pereciste ya no, ya no hay quien suba a cortarnos, entonces, toda la creación de Dios, toda la naturaleza, la fauna, la flora, todos están sufriendo por causa de que el diablo ha entrado en la mente del hombre y constantemente está en destrucción. Entonces, si el diablo puede traerte un dolor, una jaqueca, puede causarte un malestar, lo va a aprovechar y lo va a hacer y él, aparte, aparte de que siempre está atentando contra la creación de Dios, Así como en Dios hay un gozo cuando tú prosperas, porque Dios se alegra cuando tu economía prospera, Dios se alegra cuando tu hogar camina bien, Dios se alegra cuando tú tienes un hogar, un techo, porque Dios se disfruta en eso. Eh, esa comparación nos la dio el evangelista Mateo. Dije, dijo, si ustedes siendo malos procuran cosas buenas para sus hijos, o sea, procuran darles de comer, procuran proveerles cuando ellos extienden la mano y piden algo, dice, ¿cuánto más Dios? O sea, la, en su naturaleza de amor, de bondad, de compasión, Dios siente alegría cuando el hombre prospera, el diablo le pasa lo contrario, hay una gran alegría cuando alguien sufre, cuando alguien padece, cuando alguien se confunde, cuando alguien muere, cuando alguien se accidenta, hay, hay fiesta en el infierno, los demonios festejan ello, entonces en apariencia uno dice, eh, no gana nada el diablo, sí, gana un festejo, cuando un cristiano cae, hay gran alegría, nosotros podemos observar eh, esa alegría y ese gozo de los demonios, lo podemos observar con nuestros ojos, porque en ocasiones es muy patente eh, ese gozo en los demonios, aún en el rostro de la persona que nos está causando un daño. Yo creo que la mayoría hemos llegado a ver cómo alguien se alegra por causarle un daño a otra persona. Eh, algo como esto se ha llegado a decir, no, si hubieras visto cómo lo dejé, lo pateé y lo dicen con tanta alegría, lo dejé tirado, lo arrastré y esto. Y esa alegría que, que se está viendo en el rostro de la persona, en realidad es el demonio que está dentro festejando. Eh, hay otras personas que cuando se enteran de que tal persona le, se arruinó, le vino un problema fuerte y los escuchamos decir qué bueno, qué bueno, ese es el demonio festejando, entonces el diablo sí haya mucho cuando nos haya, hace caer. Bueno, pues para los que pensaban que no, sí, sí, sí le haya el gusto el diablo en esa situación.